ഭാഗം രണ്ട് ചോദ്യം പുരുഷന് സ്ത്രീ വേഷം ധരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണോ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ വേഷം ധരിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അത് അനുവദനീയമല്ല അത് ഹറാമാണ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കൽ പുരുഷന് ഹലാലാണോ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കൽ ഹലാൽ അല്ല എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അത് ധരിക്കൽ ഹലാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പുണ്യമുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൽ പുണ്യമുണ്ട് അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് തുഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോട്ടൺ ധരിച്ചാൽ ചൂടിനും ആശ്വാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂലിയും കിട്ടും കഫൻ ചെയ്യാനും കോട്ടൺ തുണിയാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കുട്ടികളുടെ മൂത്രം പോലെയുള്ള നജസ് ആവുകയും ഉണങ്ങുകയും ചെയ്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിസ്കാരം ടോഫ് കുത്തുബ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽ മാത്രമാണ് ശുദ്ധിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ നജസ്സായ ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നനവില്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ ധരിക്കാം കാരണം ഇത് ഹറാമായാൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇത് തുഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് വെള്ളി മോതിരം അണയുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ടോ വെള്ളി മോതിരം ധരിക്കുന്നതിൽ പുണ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പുണ്യമുണ്ടോ അത് സുന്നത്താണ് ഏത് വിരലിലാണ് അത് ധരിക്കേണ്ടത് ഏത് വിരലാണ് മോതിരം വയ്ക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വലത് കൈയിൻ്റെയും വലത് കൈയിൻ്റെയോ ഇടത് കൈയിൻ്റെയോ ചെറുവിരലിലാണ് അത് മോതിരം അണയേണ്ടത് വലത് കൈയിലാണ് ഉത്തമം എന്ന് തുഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടു അടുത്ത ചോദ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണം ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമല്ലേ എന്നാൽ ചിലർ സ്വർണ പല്ല് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് അനുവദനീയമാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പുരുഷന് സ്വർണാഭരണം ഹറാമാണ് എന്നാൽ സ്വർണ പല്ല് ഹലാലാണെന്ന് തുഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടു